Bine ați venit, dragii mei, la previziunile pentru ziua de joi. Așa cum știți, joi este data de 18 august și de asemenea, așa cum știți, joi este ziua lui Jupiter, marele benefic. Și asta înseamnă că este o zi cu foarte multă spiritualitate, este o zi cu foarte mult noroc, să știți. Pentru că Jupiter face un trigon, adică un aspect foarte benefic, cu Venus, cu micul benefic. Marele benefic, micul benefic, ei sunt într-o relație foarte bună astăzi și chiar să știți că avem foarte mult ajutor. Luna, da, astrul care guvernează emoțiile, care guvernează lucrurile ascunse, um, se află în conjuncție cu nodul nord și cu uran, o să fie, și cu Marte. Asta înseamnă un moment absolut fantastic în care intuiția noastră, în care anumite semne care se întâmplă în jurul nostru ne pot ghida, ne pot orienta spre ceea ce avem de făcut. Acum este momentul, acum putem să acționăm și asta este extraordinar de bine. Energia pentru această zi este chiar arcana majoră Luna, da? care vine cu foarte multă intuiție, vine cu foarte multe emoții. Este adevărat, vine și cu iluzii în egală măsură, dar este o zi în care... Uh, ni se transmit semne printr-un vis, printr-o persoană, printr-o întâmplare da, din viața noastră care ne atrage atenția. Nu știu, mergem pe stradă și vedem ceva și ne atrage atenția acea persoană sau acel eveniment pe care îl vedem și de acolo conștientizăm lucrurile mult mai profund. Pentru cei care lucrați spiritual, vedeți că astăzi... Nu că e un portal neapărat, dar e o zi foarte bună să aveți acces la informații extrem de prețioase, la informații noi, la informații uh, cu totul și cu totul speciale, care pot ține atenție de viața voastră privată da? sau de domeniul în care îl aveți pe Uranus acum. Uh, de asemenea, este un moment în care puteți afla informații foarte prețioase, în general vorbind, despre lume, despre viață. Uh, Uranus, da, guvernează și zona aceasta a spiritualității, să știți, însă el în general merge pe o spiritualitate uh, mediată, să spun așa, de anumite instrumente, cum ar fi tarotul, astrologia, deci uh, o zi în care se întâmplă lucruri. Energia generală, marele preot, foarte frumos, a venit și pisica, păi marele preot aici chiar vorbește despre foarte multă seriozitate. O zi în care chiar se pot clarifica multe lucruri în familie, în casă, se pot face tot felul de înțelegeri din acestea chiar stabile, înțelegeri serioase. Și să știți că da, este o zi cu multă spiritualitate, da? este o zi cu foarte multă intuiție în egală măsură. A venit și pisica și știți că ea este foarte sensibilă, este în zodia pești, din ce știu eu, din ce mi-a spus veterinarul. Deci cam perioada peștilor e născută. Uh, ideea este că poate e o zi în care e bine să fim mult mai atenți da, la semnele care apar în jurul nostru. Așa, mai practic vorbind, pentru cei care nu sunteți atât de spirituali, este o zi în care uh, se pot face tot felul de întâlniri, se pot face tot felul de uh, înțelegeri, dar mai ascunse, da? ori în locuri mai ascunse, ori sunt la nivel de subconștient, ori, în alte cazuri, e vorba de uh, tot felul de vești bune care apar da, de la o femeie, de la mamă, vești bune care apar din familie și așa mai departe. Bun, dragilor, hai să vedem și o carte oracol. Ia, pisica stă cu noi. Mesajul pentru noi toți este să descoperim ceea ce trebuie văzut, exact ce spuneam mai devreme. Deci astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să ne ascultăm emoțiile. A ieșit o lună în scorpion și scorpionul este foarte profund. E vorba de niște lucruri extrem de intense acolo. 
Încă un mesaj și anume să ne concentrăm pe lucruri pozitive, da? că ar fi foarte important să facem acest lucru. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent și vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi voi. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Pentru voi este o zi extrem de frumoasă în care deodată vă vine ideea cum anume să rezolvați o problemă financiară. Unii berbeci chiar astăzi sunteți foarte determinați da? să vă schimbați modul în care arătați, nu știu, mergeți la coafor, mergeți undeva. Poate să fie, repet, la nivel de idei da? și apoi să vreți să puneți în practică. De asemenea, berbecii au ocazia astăzi să găsească o soluție la o problemă financiară. Prin, prin a vă pune o pasiune în practică da? sau chiar printr-un ajutor pe care îl aveți din partea persoanei iubite sau din partea unei persoane foarte dragi vouă. Poate să fie un copil pentru unii dintre voi. Și da, berbecul reușește astăzi să îmbine foarte frumos distracția cu, cu responsabilitate. Hai să vedem mai departe. Și aveți o intuiție foarte bună voi astăzi. Hai să vedem, dragi berbeci. Aveți temperanță sau echilibrul. Berbecul reușește să se vindece, reușește să vadă o altă perspectivă asupra situației, da? asupra unei relații, de ce nu. Și de asemenea, văd aici un blocaj. Deci berbecul reușește să se deblocheze astăzi, să se vindece, dar vedeți că această vindecare cum să vă explic eu, vine prin cineva, deci este o persoană care vă ajută aici să rezolvați ceva. O revedere, o întâlnire pe care o aveți. Și ultima carte, îndrăgostiții, clar, berbecul ia o decizie importantă astăzi și vedeți că e o zi în care trăiți viața mai intens. Da? Vreți să vă mai relaxați, vreți să vă mai simțiți bine. Aveți aici iarăși nouă debâte care vine și vă transmite faptul că Berbecul este foarte bine ca astăzi să lase puțin teama deoparte, da? să lase puțin teama deoparte și să facă puțin pace cu propria persoană. Asta e interesant. Dacă ești și comunicați cum trebuie, dacă sunteți dispuși să încercați lucruri noi, vedeți că puteți să găsiți și o soluție la o problemă de sănătate. Taur uh, și sau cei cu ascendentul în Taur. Uh, dragii mei, Tauri, pentru voi este o zi foarte bună. Luna da, este la voi în zodie, face o conjuncție cu Uranus, cu Nodul Nord. Uh, este un moment foarte bun pentru Taur în care uh, poți conștientiza unde este problema, poți conștientiza uh, ce anume ar trebui să schimbi pe cariera ta, pe zona aceasta locului de muncă, pe știu eu, pe modul în care arăți. Da? Chiar e un moment bun pentru Taur și vezi că ai foarte multă susținere de la o persoană din familie și chiar unii Tauri sunt foarte bine susținuți în legătură cu niște roade pe care le culegi. Nu știu, ai făcut ceva cândva și acum ai foarte mare susținere. Vezi că această susținere este mai ascunsă, da? este mai specială și pentru unii vedeți că poate să fie o susținere, cum să vă explic eu, poate sună ciudat, dar e din partea unei persoane care nu mai este pe, pe lumea asta. Poate chiar sunt niște discuții în acest sens, da? legate de o moștenire, legate de um, să spun așa, um, viața voastră. Da? Taurii găsesc o soluție astăzi, da? nu știu, vă comparați cu cineva, cu ceva anume, aflați voi o informație acolo din trecut care vă ajută enorm, enorm de mult. Hai să vedem, dragi Tauri. Și aveți patru de bâte. Patru de bâte reprezintă un moment în care Taurul se simte bine, se distrează, are grijă de 
propria persoană și vedeți că, repet, este o zi în care ideea aceasta care vă vine sau ceea ce se întâmplă în jurul vostru vă ajută enorm de mult să vedeți pe unde vă este drumul. Da. Apoi avem magicianul. Da. Taurul are mult de lucru astăzi. Se pare că în urma unei vești pe care o primești te simți foarte împlinit, foarte împlinită. Consider că ai tot ce trebuie, însă în sfârșit ți-a venit ideea cum anume să pui în practică și cum anume să faci um, cea mai bună mâncare cu ingredientele pe care le ai. Ultima carte pentru Taur, Asul de Spade, foarte frumos. Asul de Spade vine cu o decizie pe care o iei, foarte frumoasă, foarte radicală, dar și cu o nouă gândire. Acum nu vă imaginați că da, după ziua de joi, gata, aveți altă gândire, că treziți vineri cu altă gândire. Nu, e vorba de un nou început pentru taur, dar e vorba de ceva ce ține de mintea voastră, de modul în care voi vedeți viața. Și da, se clarifică ceva pentru taur. Marea preoteasă, clar, deci multă spiritualitate pentru voi, multă, multă spiritualitate. Aflați niște secrete din trecut, se clarifică niște lucruri și în sfârșit taurul se simte eliberat. O persoană mai intuitivă, o persoană mai mistică, mai uh, aparte, vă poate deschide ochii astăzi, dar indicat ar fi pentru taur să-și asculte foarte mult intuiția, pentru că are foarte multă susținere. Și unii puteți să cunoașteți o nouă persoană care să vă deschidă ochii. Gemeni și sau cei cu ascendentul în gemeni. Hmm, dragilor, pentru voi să știți că este un moment foarte profund. Gemenii chiar au parte de o conștientizare extraordinar de mare în această zi. Nu m-ar mira ca unii gemeni să aibă tot felul de experiențe din acestea mistice, spirituale, total ciudate. Și vedeți că uh, aflați niște secrete sau aflați niște lucruri importante în legătură cu o persoană din străinătate. Sau aveți o discuție, să spun așa, mai, uh, mai aparte. Pe de o parte, pe de altă parte, gemenii au foarte multă susținere din zona prietenilor, din zona anturajului. Acolo sunteți bine susținuți, aflați tot felul de lucruri, se întâmplă da, tot felul de situații care vă ajută enorm de mult. Și asta e bine. Parcă cineva e în spatele vostru și vă ajută așa cum nici nu vă imaginați. Pentru unii, da, poate să fie un ajutor energetic din partea unei persoane foarte apropiate vă. Și asta e foarte bine. Și... Da, alți gemeni își dau seama că, nu știu, printr-o strategie pe care v-ați făcut-o voi, niște planuri, dar pe un termen mai scurt, vă dați seama că sunt bune să le transformați pe, nu știu, în planuri pe un termen mai lung. De ce nu? Și asta e bine. Iar pentru gemeni singuri, nu știu, poate să apară o persoană... persoană nouă, dar în privința căreia e bine să, să fiți puțin atenți. Da? Pentru că e o relație karmică. 10 de bâte pentru gemeni. Da, apropo, pentru voi mai am o informație să vă ofer din punct de vedere astrologic. Această carte mi-a amintit acum. Vedeți că e o zi în care e bine să nu vă supra-solicitați, da? că luna face o poziție și cu nodul sud care e pe casa sănătății. Da? Deci nu vă supra-solicitați, pentru că nu este un moment bun. 10 de bâte îmi spune că te simți puțin obosit sau obosită astăzi și mai mult decât atât apar tot felul de lucruri da, pe care trebuie să le faci. Vezi că ai foarte mare ajutor din partea rudelor, din partea prietenilor, deci nu te apuca să rezolvi singur situația. Asul de bâte, clar, o nouă modalitate prin care geamănul acționează și asta este foarte bine. Ultima carte, 5 de spade și este clar faptul că îți urmărești interesul și vrei să schimbi ceva ce ține de un compromis în care te-ai băgat. Îți dai seama că undeva ți-ai făcut foarte mari iluzii. Îți dai seama că ceva nu mai funcționează chiar așa cum crezi tu. Parcă te eliberezi aici dintr-o situație 
în care ai fost tocmai pentru că ai avut foarte mari așteptări de la ceilalți. Și astăzi chiar este un moment în care geamănul e bine să nu mai aibă așteptări de la nimeni, ci să și asculte intuiția și să acționeze într-un mod diferit. Rac sau cei cu ascendentul în rac? Dragii mei raci, pentru voi este o zi în care mai mult decât oricând vă puteți da seama cam ce prietenii trebuie să încheiați sau cam ce planuri de viitor trebuie să schimbați. Și acum aveți intuiția necesară, acum vă întâlniți cu destinul. Luna este mama voastră, da? este astrul care vă guvernează pe voi și atunci mai mult decât oricând raci astăzi găsesc o soluție la o problemă. Și este interesant că uh, soluția pe care o găsiți vă ajută foarte mult în ascensiunea voastră socioprofesională și da, este o perioadă în care racul poate să rezolve o problemă financiară. De ce nu? Începeți și vreți, nu știu, să fiți mai apreciați în cercurile de prieteni, în grupurile din care faceți parte. Vă dați seama că e cazul să creșteți puțin uh, Pretenții, da? De ce nu? Că până la urmă, da, despre asta e și vorba. Așa că racii sunt foarte bine susținuți astăzi, mai ales dacă aveți de rezolvat ceva ce ține de zona autorităților, dacă așteptați un răspuns pe locul de muncă. Acum e momentul, dar vedeți că e și cu bani. Așa că, dragi raci, tot înainte. Și asta e bine. Hai să vedem. Avem luna, arcana majoră care vă guvernează pe voi în tarot. Deci clar, astăzi, dragi raci, totul este despre voi. Da? Totul depinde de emoțiile voastre. Vă impuneți în fața celorlalți. Și ia uitați, începeți și vedeți anumite planuri de viitor pe care le aveți cu alți ochi. Începeți și vă dați seama că lucrurile nu stau chiar așa. În egală măsură văd aici o călătorie în străinătate sau o persoană care se întoarce către tine, o persoană care face un drum către tine. Mai avem 8 de bâte da? care vine aici clar cu foarte multă comunicare. Apropo, racul în această perioadă comunică mult mai bine, da? sunteți mult mai siguri pe ceea ce spuneți și sunteți înțeleși mult mai ușor de către ceilalți. Un succes, 8 de bâte înseamnă și succes. Reușită. Energia generală, trei de spade. Deci e o situație în care racul tot a stat și a suferit și acum în sfârșit își dă seama că e cazul să schimbe. Și mai mult decât atât, aveți și foarte multă susținere să vă apucați să puneți în practică. Leu și sau cei cu ascendentul în leu. Dragii mei, lei, pentru voi să știți că este o zi foarte bună. O zi în care, în sfârșit, vă dați voi seama cam care e rolul vostru pe această lume, în această perioadă. Se clarifică ceva legat de zona carierei sau ceva legat de zona autorităților. În sfârșit, leul reușește să rezolve, dar vedeți că aveți și foarte multă susținere pe tot ce ține de a implementa, da, a fi deschis în fața unor noi principii de viață. Ați trecut voi și, mă rog, treceți într-o perioadă în care uh, învățați, studiați, explorați, sunteți bine susținuți, dar mai mult decât atât, astăzi uh, începeți și vă dați seama cam ce anume ar trebui să faceți. Nu uităm faptul că este o zi foarte bună pentru leu și sunteți într-o perioadă bună, Venus, micul benefic, la voi în zodie, deci profitați, dragi lei, de această energie. Și uh, unii văd că primiți ajutor din partea unei persoane care se află în străinătate sau din partea unei persoane care este mai uh, spirituală din fir. De pe zona spiritualității, iarăși, aveți foarte multă susținere, dar aici e bine să lăsați teama aia deoparte și să lăsați trecutul... La vale, da? Să ați deoparte că nu vă ajută. Sunteți foarte bine susținuți astăzi. Cavalerul de cupe pentru rac, deci uh, pentru rac, pentru leu, nu știu de ce am spus rac. Poate e o ofertă mai ascunsă, unii cu, cu siguranță aveți legătură cu un rac. E vorba de un drum pe care îl faceți sau de o ofertă pe care o primiți. O șansă care vi se oferă. Uh, 
și văd că leul este foarte mult apreciat, este foarte bine susținut și îmi pune punctul de vedere și apare soarele care este iarăși o carte care vă guvernează în tarot. Deci, uh, un succes pe bani, da? Iarăși, pe care leul îl poate avea astăzi. Și asta e interesant. Marea preoteasă, marea preoteasă care vă spune aici că toate lucrurile astea sunt deja uh, făcute, da? Sunt deja programate. Dar, repet, lăsați trecutul ăsta în urmă. Ia uitați, vă uitați doar spre paharele la sparte. Vedeți ce abundență aveți în spate, dragi lei. Ce șansă, ce oportunitate. Bineînțeles, cei mai mulți o să vă întoarceți cu spatele la trecut și o să fiți foarte încântați de ceea ce se întâmplă. Zodia Fecioară. Ok. Dragi Fecioare, pentru voi vedeți că... E o zi foarte interesantă, o zi în care, nu știu, aveți un moment așa de genialitate, da? vă vine o idee genială. Vedeți că astăzi aveți acces la niște informații din punct de vedere spiritual absolut fantastice, asupra cărora e bine să vă, să vă aplecați. Da? Fecioara, nu știu. Intră în contact cu zona spirituală, cu o persoană mai deosebită. Alții dintre voi aveți foarte multă susținere de pe zona studiilor înalte, de pe zona străinătății. Și iarăși, Fecioara nu știu, are un noroc aparte. Da? Eu vă mai spus că treceți printr-o perioadă în care, indiferent ce faceți voi, aveți o susținere și o protecție ceva absolut fantastic. Deci, aveți susținere, însă, dragi Fecioare, vedeți că... E o perioadă în care se cere totuși să comunicați, însă să nu comunicați cu partea asta de critică, să încercați să vă folosiți de mercur acolo la voi în zodie, să spuneți lucrurilor pe nume, da? să analizați, să vedeți pe unde este problema, dar este foarte important ca fecioara să găsească un echilibru da? în modul în care se exprimă. Asta este foarte, foarte important. Hai să vedem ce vă spune și tarotul, dragi fecioare. Prima carte, 5 de cupe. Da, 5 de cupe care vine aici și vă spune că vă dați seama că nu știu, nu s-a meritat să ajutați o persoană, nu s-a meritat să vă implicați în ceva anume. Următoarea carte, 8 de bâte, care vine și vă spune că astăzi comunicați foarte mult cu ceilalți, primiți tot felul de mesaje. 8 de bâte înseamnă și succes, dar înseamnă și pasiune. Apna, Jupiter e pe casa 8, -a. casa 8 -a mai reprezintă și zona aceasta erotică, dar fiecare face ce vrea. Mai avem aici luna, deci întâlniri care au loc la o vreme de seară, în locuri mai ascunse, cu persoane foarte dragi. De asemenea, Fecioara, așa cum am spus, astăzi sunteți, nu știu, profeți și alta nimic. Deci aveți o deschidere aparte spre zona aceasta și are loc o primă deblocare pentru Fecioară. Unii programați o călătorie, programați o excursie, dar cumva mai ascunsă, mai secretă, mai altfel. Balanță și sau cei cu ascendentul în balanță. Pentru voi este o zi foarte bună în care vă dați seama și aveți un moment așa de conștientizare și spuneți gata, asta trebuie să termin, asta trebuie să închei. Știu că tot vă zic, dar ce să fac? Casa 8 e cu eliminările, da? Momentan nodul nord e pe acolo. De la anul vă concentrați pe relații. Dar acum e un moment foarte bun în care uh, balanța chiar poate experimenta tot felul de lucruri noi. Puteți să aveți o întâlnire cu persoana iubită, ești undeva cu un copil, uh, nu știu, sau vreți să vă distrați, să vă simțiți bine și aveți acolo niște conștientizări absolut fantastice. Chiar dacă e vorba doar de o plimbare în parc. Atenție, deci sunt niște lucruri absolut fantastice pentru balanță. Venus, mama voastră, este în leu, vă ajută mult, vă împrieteniți, socializați, vă faceți planuri și face un trigon cu Jupiter din Berbec. Deci Jupiter care este retrograd, e adevărat. Vedeți că discuțiile astea au mai avut loc. Ați mai avut uh, 
să spun așa astfel de idei, doar că acum le puteți pune și în practic. Da? Nu știu, vă asociați cu cineva, pregătiți cu cineva o călătorie, pregătiți ceva important pentru sufletul vostru, dar atenție, dacă e vorba de vreo călătorie sau dacă e vorba de zona aceasta a spiritului, dacă e vorba de zona studiilor înalte, da? de vreo negociere sau vreo asociere, țineți puțin lucrurile în secret și încă o atenționare, fiți foarte... Um, Precauți momentan în a, în a comunica, da? pentru că acolo sunt niște lucruri ascunse, sunt niște elemente pe care încă nu le știți. Dar foarte bună susținere, foarte bună susținere și ajutor din partea oamenilor, din partea prietenilor, din partea celorlalți, în general vorbind. Balanța e ajutată, să schimbe e ajutată, să iasă din această situație. Prima carte, doi de monede. Clar aici stați și cântăriți, stați și analizați o anumită problemă și cei mai mulți dintre voi văd că sunteți prinși între două activități, două locuri de muncă și așa mai departe. Între loc de muncă și casă și încercați să vă împărțiți într-un mod egal. Următoarea carte, pajul de monede pentru balanță și aici clar balanța. Este deschisă să învețe lucruri, este deschisă să socializeze și vedeți că e o perioadă în care voi aveți o intuiție și aveți o deschidere aparte către zona spiritului. Se întâmplă lucruri și voi parcă nu mai înțelegeți nimic, dar vedeți rezultate și nu vă dați seama de unde vin. O legătură cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care studiază, văd astăzi. Și 10 de monede care reprezintă un apogeu, reprezintă o veste foarte bună pe care balanța o primește în legătură cu casa, în legătură cu familia sau cu o sumă mai mare de bani. Zodia Scorpion. Dragii mei, astăzi pentru voi, da, au început sirenele. Pentru voi este un moment foarte bun pe relații. Acolo vă dați seama. Ce -ar, ce ar trebui să schimbați sau cum găsiți soluția la o relație tensionată pe care o aveți cu o persoană din familie sau relațiile tensionate pe care le aveți cu ceilalți din cauza unor probleme care țin de zona imobiliarilor. Acum, acum puteți să găsiți soluția. Foarte multă susținere aveți. Venus, micul benefic, este pe un punct înalt al cerului, este pe casa 10 -a. și astfel. Scorpionul are ocazia să se afirme, are ocazia ca această decizie, această soluție pe care o găsește, care atenție, inițial posibil să nu vă placă pentru unii dintre voi. Da? Pentru că acum da, depinde și când sunteți născuți. Da? Uh, ideea este că în cele mai multe cazuri e vorba și de niște... Uh, nu știu, supărări din partea voastră, adică nu sunteți voi în totalitate de acord, dar uh, surpriza da, și susținerea o aveți chiar pe zona profesională, pe zona uh, locului de muncă. De acolo lucrurile sunt extrem de benefice pentru voi. Hai să vedem, dragi scorpioni, deci e de bine. E de bine, trei de monede, vă, vă sfătuiți cu cineva, discutați ceva, vă pregătiți pentru ceva anume. Și se pare că uh, spune, băi, hai să-mi iau cei al meu și să merg mai departe. Diavolul, în final, atenție puțin pe dependențe și atenție puțin pe zona manipulărilor. Pe de o parte, pe de altă parte, scorpionii uh, încep să fie, nu știu, mult mai erotici, mult mai uh, interesanți începând cu această zi. Și asta e bine. E ceva ce vă și pasionează, până la urmă vă bucur. Vă bucură că sunteți în centrul atenției. Zodia Săgetător. Pentru voi e o zi foarte interesantă. Jupiter, tatăl vostru, care este retrograd, face un trigon cu Venus. Și asta ce înseamnă? Um, un moment în care vedeți că poate să apară o persoană dintr-o altă cultură, de la distanță, dintr-o altă religie, pe de o parte, pe de altă parte, săgetătorul are foarte multă susținere pe ideea aceasta de a-și pune o pasiune în practică, dar cumva la un nivel înalt. Nu știu, găsiți studiile de care aveați nevoie și acum le puteți face sau uh, vorbiți cu o persoană și um, imediat acea persoană, să spun așa, 
vă ajută, vă susține în ceva ce ține și de zona locului de muncă, pentru că e clar, săgetătorul acum găsește o soluție genială, ori vă vine o idee, ori se întâmplă ceva, dar e de bine pentru voi. Chiar e un moment fantastic. Pentru cei mai mulți e vorba de voi, că începeți și vedeți lucrurile mai clar. Hai să vedem, putere. Deci săgetătorul se simte în forță astăzi, are foarte multă energie, dar atenție și pe zona aceasta a sănătății, adică nu exagerați. Iar cei care căutați o soluție, acum o găsiți. Văd aici că reușiți să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, vă calmați, vă liniștiți și luați atitudine. Asta este cel mai important. Luați atitudine, dar vedeți că sunt niște evenimente care durează ceva mai mult timp. Deci nu se întâmplă doar în ziua de, de joi, ci ele sunt extrem de intense pentru voi și sunt extrem de benefice. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, voi în sfârșit găsiți o soluție la o problemă care ține de persoana iubită, care ține de relația pe care o aveți voi cu un copil, relația cu voi, da? cu copilul vostru interior, modul în care vă distrați, modul în care vă puneți da? plăcerile, să spun așa, pe primul loc. Și este un moment bun în care Capricornul poate să rezolve o problemă foarte importantă, iarăși, care ține de familie, care ține de o moștenire. În sfârșit, acum aveți ocazia, în sfârșit, acum lucrurile se întâmplă, dragi Capricorni, dar pentru cei mai mulți este o zi în care pasiunea e la ea acasă în cuplu sau puteți să reaprindeți, știu eu, o flacără într-o relație. Depinde de fiecare ce vreți să faci. Iar pentru Capricornii singuri, da, vedeți că poate să apară o persoană dar care schimbă tot da, în viața voastră. 10 de băte. O zi puțin agitată pentru Capricorn. Aveți multe lucruri de făcut. Într-o situație în care efectiv vă simțiați la limită, acum lucrurile se rezolvă. Mai avem aici Cavalerul de Monede, dragi Capricorni, care vine de asemenea cu un moment în care, să spun așa, mergeți încet și sigur către ceva anume. Faceți un drum sau, nu știu, aveți de făcut un drum și se întârzie sau cineva ajunge greu către voi. Și până într-un final că vă hotărâți să încercați lucruri noi astăzi și, așa cum am spus, nu știu, apare un nou sentiment, o nouă emoție, vă distrați într-un mod nou, faceți o activitate nouă, deci ceva se întâmplă pentru Capricorn. Și asta e bine. Zodia Vărsător. Pentru voi, vedeți că este o zi foarte bună, în care uh, se poate clarifica ceva legat de casa voastră, ceva legat de familia voastră. Vă vine o idee, se întâmplă ceva. Foarte multă susținere aveți din partea celorlalți, da? din partea unor rude, din partea unor persoane foarte dragi vouă. Și pot fi persoane din străinătate sau persoane care se află în alte religii, în alte culturi. Pe de o parte. Pe de altă parte, este un moment foarte bun pentru vărsător să ierte. Un moment foarte bun să reanalizeze puțin relația pe care o are cu rudele. Pentru că de aici aveți foarte multă susținere și atunci vă dați seama că totul, e, mă rog, totul mai mult ține de imaginea pe care... Tu o ai asupra familiei, asupra căminului, da? asupra casei în care locuiești. Poate nu trebuie neapărat să te muți fizic, ci poate e cazul să privești diferit lucrurile. Hai să vedem, dragi vărsători, ce se întâmplă. Și aveți moartea care vine cu o transformare, nu e vorba de ceva negativ, atenție. Pur și simplu ceva se încheie, ceva se transformă pentru vărsător și asta este foarte bine. Voi avem treiul de cupe care vine și vă ajută. Vine și vă spune de o petrecere, de o întâlnire, o bucurie pe care o aveți în plan personal din partea unui copil sau din partea unei persoane mai tinere. Și unii vărsători pot primi o invitație undeva nu. Uitați, deci eliminați, da? e vorba de un nou început, un nou început pentru a vă vindeca inima. Este clar acest lucru.
Zodia Pești. Hmm, dragii mei pești, pentru voi este o zi în care reușiți să găsiți o soluție la o problemă care tot e acolo de ceva timp în relația cu rudele, în relația cu anturajul vostru, poate chiar cine știe într-un drum scurt pe care îl faceți, aveți o conștientizare. Vedeți ceva în jurul vostru și de acolo apare soluția. Foarte bune strategii ați putea să faceți da, astăzi pe zona locului de muncă, iarăși, pentru că de aici pot veni bani. Dacă aveți de negocia ceva, dragi pește, acum e momentul vostru și vedeți că aveți foarte mare susținere din punct de vedere financiar. Nu știu, vin banii, se renegociază un contract, ceva faceți voi acolo. Hai să vedem, dragi pești, ce vă spune și tarotul. Au ieșit deja cărțile. Prima carte, Cavalerul de Cupe, un drum pe care îl faceți spre o persoană dragă vouă sau vă vine cineva în vizită. Vă întâlniți cu cineva. O șansă, o ofertă, o invitație pe care o primiți și care vă stresează destul de mult. Dar vedeți că acest nou de spade mai înseamnă și un stres care nu are o bază foarte stabilă. Și ultima carte pentru pești este Arcana Majoră Steaua, care vine cu o inovație, vine cu o schimbare în gândirea voastră, în relația pe care o aveți. Uitați cu un copil sau... Poate e vorba chiar de ideea aceasta de a vă exprima emoțiile. Primiți tot felul de cuvinte, de laudă, de apreciere, sunteți foarte bine susținuți. Ia uitați, aici avem doi valezi, deci două persoane mai tinere. Și se schimbă relația cu aceștia, se întâmplă ceva interesant, se întâmplă ceva foarte benefic pentru voi. Și da, așa cum am spus, în multe cazuri are legătură cu zona locului de muncă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like dacă vreți să mă ajutați. Dați videoclipul mai departe și să ne revedem cu bine la previziunile pentru această săptămână sau să ne revedem cu bine la previziunile pentru luna august, dar și la alte citiri care mai sunt pe YouTube și care îmi, îmi aparțin. Vă mulțumesc și să aveți o zi cât mai frumoasă!